falar, meus amigos. Aqui estamos nós, começo de maio, né? Não esquece de fazer um sacrifício. Sacrifício mesmo. E separar 10% do teu salário pra você, tá? O depoimento do nosso brasileirinho de hoje vai... Eu espero que te dê mais... Te dê um incentivo a mais pra você fazer isso que eu tenho te... Te sugerido pra você fazer, tá? Ele fala o seguinte, presta atenção. Olá, Vânia Amor. Parabéns pelo excelente trabalho de esclarecimento da instituição Mormon. Continue firme na sua missão. Ai, deixa eu ler isso aqui, né? Peraí, olha só o que ele fala de mim, né? <risos> Sempre bem humorada, bonita, fala bem, lê bem, muito inteligente. Ai, coisa boa, né? Obrigada, viu? <risos> Tenho 44 anos. Estaca Andaraí, Rio de Janeiro. Pode falar o nome da estaca, estado e país. Atualmente não frequento mais a igreja com minha família. Sou ex-bispo. Tenho 30 anos de membro. Já servi em vários chamados com muito empenho. Sempre defendi os pobres e necessitados da ala ou qualquer visitante em situação de ajuda. Minha formação. Graduado em análise de sistemas, mestrado em tecnologia da informação, MBA em governança de tecnologia da informação, MBA executivo em segurança empresarial, aluno de doutorado no México. A minha saída se deu quando passei a perceber que a liderança da estaca Andaraí não permitia que os bispos ajudassem os pobres e necessitados. E se eu, sendo bispo, ajudasse, presta atenção, era chamado a atenção pelo presidente da estaca. E ao mesmo tempo, todos ficavam sabendo através da estaca via relatório de oferta de jejum. Na estaca Andaraí, Pobres, gays, mendigos e pessoas mal vestidas não são bem-vindas. Bem-vindos, desculpa. Eu presenciei várias... Como bispo. Eu presenciei várias cenas de preconceito com membros ou visitantes que passaram por invisíveis na frente de muitos líderes e membros, sendo visitantes ou membros de outras aulas que estavam em situação desfavorável. Outro ponto de exclusão na estaca Andaraí. Foi criado há muito tempo um grupo de famílias entre a ala Meia e a ala Andaraí, que detém por muitos anos todos os chamados que, esse, que eles consideram de maior status. Presidência de estaca, formada somente por essas famílias da ala Meia e ala Andaraí, por mais de 30 anos. Ninguém entra nesse grupo se não for da família ou amigos de décadas. Os demais são excluídos. Outros chamados somente por indicação de amigos e familiares. Quando tem conselho disciplinar, olha só. Quando tem conselho disciplinar na Estaca Andaraí, Rio de Janeiro, todos ficam sabendo. Isso é humilhante. Meu primeiro contato com você é para mostrar a imagem abaixo. Fiz o levantamento de todas as possíveis entradas de renda que uma ala pode gerar para a instituição Mormon. Aqui está a imagem que ele mandou para mim. Ai, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Eu vou ler. Eu vou ler e vou te mostrar a imagem, tá? A metodologia Mormon de fazer negócio. Missão de tempo integral. Se o jovem for para a missão e não pagar, o jovem pode ser cobrado pelo seu bispo que pague a dívida. Talvez você, assistindo esse vídeo, membro da igreja ou ex-membro, não, ex-membro não, membro, né? Da igreja mormon ativa, talvez você fale, não, isso não é verdade, porque não sei o que lá, meu filho foi para a missão, nunca cobraram ele, lá, 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 eu fiz missão, nunca me cobraram, não paguei nada, tudo, tudo bem, tudo, tá tudo certo. Mas essa foi a experiência dele na Estaca Andaraí, Rio de Janeiro. 
Se o jovem for para a missão e não pagar, ele pode ser cobrado pelo seu bispo que pague a dívida. É dívida. Uma dívida que você adquire trabalhando 60 horas por semana para a instituição. Ai. É. Lojinha do templo. Isso aqui são maneiras de você gastar dinheiro, de você, de você contribuir para o crescimento financeiro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Presta atenção. Lojinha do templo, almoço no templo, caravana ao templo, é você que paga na né, igreja, né? Pois é. Oferta de jejum, fundo missionário de ala, fundo missionário geral, fundo geral de ofertas, ajuda humanitária, acampamento da organização dos rapazes e moças, atividades do MAS, membros adultos solteiros, né? Para entrar no templo, você tem que pagar o dízimo. Ele tá falando aqui que as duas coisas estão interligadas. Você vai ver o, já já o gráfico, tá? Almoço dos missionários, missão de tempo integral, como ele disse aqui, né? Se o missionário não, não pagar, o bispo pode cobrar que pague a dívida mais tarde. Somente dizimista integral tem recomendação válida para entrar no templo. Claro, para fazer investidura e aquelas coisas. Isso não, não se aplica a batismo vicário, por exemplo, tá? O importante são os números e não o seu bem-estar. Aqui você está escutando a experiência de um ex-bispo. Da Estaca Andaraí, Rio de Janeiro, tá? Fundo Missionário da Ala, ele explica o seguinte. A família é desafiada a fazer um fundo missionário para seu filho ou membro. <risos> Ai, meu Deus, né? Todo membro é desafiado a pagar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Embora esforços consideráveis sejam feitos para utilizar as doações conforme designadas, todas as doações tornam-se propriedade da Igreja e serão utilizadas a seu critério para levar adiante a missão da Igreja. Esse texto ele retirou do boleto do dízimo. <risos> Quando ele fala que utilizadas a seu critério, ele coloca aqui uma, uma setinha, de acordo com a vaidade dos líderes. Atenção, qualquer atividade da ala, os membros são desafiados a doar os alimentos, mesmo com, com saldo positivo na ala. Antes de te, de te mostrar essa imagem, querido, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter parado, tirado talvez uma hora do teu tempo para fazer, é, para produzir essa imagem para gente em que você ilustra maravilhosamente bem como é que, você, que, que, os, membros, que os membros da igreja contribuem para o, cresci, para o crescimento financeiro da corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Quando eu falo para você, a corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, eu só falo isso porque este é o este é o nome legal da igreja. Esse é o nome legal. Então tá. Querido, obrigada, viu? E obrigada por tanto carinho. Ai, que delícia, adorei. Você é um querido, viu? É muito importante a gente, a gente escutar de, de pessoas como você que tiveram chamadas de liderança, que mexeram com dinheiro na igreja, né? Pra mostrar pra gente realmente o que acontece com o dinheiro. Você consegue ver? A minha sugestão pra você que tá assistindo esse vídeo é a seguinte. Dá uma pausa aí no vídeo, tira uma fotinho, né, uma screenshot, né, da, da, dessa imagem, se você tá assistindo no telefone, né. É, tira uma fotinho e depois você lê com calma, e, porque vale a pena, vale a pena você ver exatamente como é que funciona, porque eu vou te dizer uma coisa, eu acredito nesse ex-bispo. 
porque eu vivi tudo isso aqui. A igreja não usa a, a, as palavras, os verbos, é, você é, uh, obriga... O verbo não é. Esquece que eu falei verbo. <risos> não usa as palavras, você tem obrigação de fazer isso. Ah, você é obrigado a fazer isso ou aquilo. Eles usam palavras que te dão a ilusão de liberdade de escolha. Como ele muito bem colocou aqui. É... Os membros são desafiados a doar alimentos para atividades na ala. A família é desafiada a fazer um fundo missionário para seu filho ou membro. Eles adoram usar as palavras desafiado, incentivado. <risos> Nós já falamos sobre isso anteriormente. O nome dessa técnica é persuasão coercitiva. Como é que funcionava isso quando eu era criança? Digamos que eu quisesse ir para a casa da, da minha amiguinha e a minha mãe falasse, não, você não vai. E eu insistia, insistia, porque eu queria ir. Aí ela falava assim para mim, pode ir, tu que sabe. Quando ela falava tu que sabe, porque não esquece, né, eu sou gaúcha, nossa família é gaúcha, né? Eu, minha mãe, minha, minhas irmãs, meu pai, tá? Então, quando ela falava assim, tu que sabe... Ela tá me dando a ilusão de que eu sou livre para ir. Ela não vai me forçar a ficar em casa, não vai me amarrar. Mas eu já sabia que ia ter consequências negativas se eu desobedecesse a ela. O nome disso é persuasão coercitiva, que a igreja faz com maestria, ela pratica com maestria. Você não é obrigado a ir a missão? Claro que não. Você não é obrigado a entrar no templo? Você não é obrigado a aceitar todos os chamados? Você não é obrigado a pagar o dízimo. Você faz tudo por livre e espontânea vontade. <risos> a minha experiência como membro da igreja era a seguinte. Eu entendia muito bem que se eu não aceitasse um chamado, se eu não, se eu não pagasse meu dízimo, se eu não entrasse no templo, não casasse no templo, se eu não, se eu não obedecesse lá o... o não, não é obedecer, esqueci, é, se, é seguir o conselho, né, o chamado, né, do presidente da saga para ir para a missão. Se eu não fizesse nada disso, eu ia perder as bênçãos. Essa é a consequência. Obediência é a primeira lei do céu, segundo a teologia patética de a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Obedece. Faz. Se você quiser ser abençoado, mas se ele não quiser ser abençoado... Tu que sabe, não precisa fazer nada disso, mas depois não reclama, depois não reclama quando você experimentar a ira de um Deus indignado com a tua rebeldia, com a tua desobediência. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu digo, mas quando não fazes, não tem promessa alguma. Se você ficar desempregado, ficar doente, casar com alguém, tiver problemas no casamento, acabar divorciada... Ah, mas você não obedeceu, né? Você não fez nada daquilo que, que o Senhor te chamou para fazer. Olha como é que é a linguagem. Pois é. E aí, por conta disso, você vai se esfolar para ser um excelente membro da igreja. Você vai cair nessa armadilha que o nosso querido tão bem ilustrou para nós. É, e agora a, a, a corporação só enriquece. É. Você tem que sacrificar pela igreja, mas a igreja não sacrifica por você. Ou sacrifica? Me dá um exemplo em que a igreja sacrificou algo por você. Agora me dá centenas de exemplos em que você sacrificou algo pela igreja. A liderança da Estaca Andaraí não permitia que os bispos ajudassem os pobres e necessitados. É porque eu era muito ingênua, né? Eu achava que, que o meu dízimo a igreja usava para pagar as manutenções né, do, do prédio, dos prédios e 
e pagar uma mesada bem modesta, eu achava que era uma mesada modesta para os presidentes de missão, porque já que missionário ganha uma miséria que mal dá para se alimentar, é, comprar roupa, sapato, nem pensar, tá fora, totalmente fora de cogitação. Mas então, como missionário que eu fui também, recebi uma miséria só para sobreviver, eu também achava que, que os uh, presidentes de missão recebessem o mínimo necessário para eles se manterem durante aqueles três anos que serviam como presidente de missão. Então, eu achava que a igreja, com o meu dízimo, pagava presidente de missão, coordenador do, coordenadores do sistema educacional da igreja, que também não deviam receber muito, eu achava, né? E o restante ia para ajuda humanitária. Eu acreditava que, o meu, que a minha oferta de jejum ia só, era usada somente para ajudar as pessoas necessitadas. Olha o que ele fala aqui, esse ex-bispo. Qualquer atividade da ala, os membros são desafiados a doar os alimentos, mesmo com saldo positivo na ala. Ou seja, traduzindo, né? Não é que a igreja não tem dinheiro para fazer uma atividade e, e prover toda a alimentação para todas as atividades, não é isso. Para que, que ela vai para que, que ela vai dividir com ela o, o, a, o dinheiro que ela tem? Se ela pode usar a tua boa fé e explorar ainda mais, economizar e guardar aquele dinheiro para investir. Eu presenciei várias cenas de preconceito com membros ou visitantes. Chamado por inspiração, Deus está te chamando para você ser a presidente da Sociedade de Socorro, da ALO, da Estaca? É, por muitos anos... Peraí, peraí. Foi criado há muito tempo um grupo de famílias entre a ALA Meia e a ALA Andaraí, que detém muitos anos que detém por muitos anos todos os chamados que eles consideram de maior, maior status. Os demais são excluídos. Outros chamados somente por indicação de amigos e familiares. <risos> Ai, quanta inspiração, né? Pois é, tem que brincar um pouquinho, senão, né? Quando tem conselho disciplinar na estaca Andaraí, todos ficam sabendo. Isso é humilhante. Cuidado quando você vai lá, abrir a tua vida para o bispo, porque você decidiu ter relações sexuais fora do casamento, se você é solteiro, ou se você é casado, mas você teve relações sexuais fora do casamento, isso deveria ser algo de, é, resolvido entre você e teu cônjuge, ou entre você e Deus, se você tem essa fé, né? Mas você não deveria se abrir com homens. Você não deveria sentar numa sala e contar para o bispo detalhes da tua vida íntima, por exemplo. Todo mundo vai ficar sabendo, amigo. Isso só para dar uma, só para dar uma ideia. Ele colocou aqui para nós a, a, a qualificação profissional dele. Eu achei muito impor, muito importante para você se dar conta do seguinte. Primeiro. Eu sempre falo para você aqui que conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tiver mais ligado, mais crítico você vai ser das, 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 das circunstâncias que te rodeiam. Ele é, ele é uma pessoa extremamente... Uh, estre com uma educação superior muito boa. Ele está fala fazendo doutorado no México agora, por exemplo. Ele fala aqui pra gente. Quando você procura conhecimento secular, a tua mente se abre. Agora você consegue olhar as coisas sob um ponto de vista crítico. E isso para você é maravilhoso. Para uma instituição financeira como a, como, a, como a Corporação de Igrejas de Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias é péssimo. Você não, vai fazer, você não vai completar 18 anos, no caso aqui falando aqui dos Estados Unidos, bom, mas no Brasil também, em vários outros países do mundo. Você não vai completar 18 anos como rapaz, terminar o, o, o ensino médio e, e fazer uma faculdade de 4 anos para depois você fazer uma missão de tempo integral? <risos> não. Você vai terminar o ensino médio e já vai para a missão. No último ano de ensino médio, já preenche os papéis. Para assim que você completar 18 anos, você sabe por que, que eles receberam a revelação de mudar 
a, a idade de, de missão para os rapazes de 18 e para as moças de 19, porque os rapazes de 18 aqui nos Estados Unidos é, é muito... É uma prática muito comum, tanto dentro quanto, fora de, dentro quanto fora da igreja. É uma prática muito comum eles terminarem o ensino médio e já irem para a universidade. Então, eles, dependendo de onde é, eles moram na universidade, naqueles dormitórios que tem na universidade. E eles estavam perdendo muitos jovens, porque eles estavam indo, fazendo um ano de... A intenção era fazer um ano de faculdade e ir para a missão, mas muitos deles acabavam desistindo da missão e falando, não, eu não quero ir para a missão, eu vou ficar aqui e vou terminar minha faculdade, quem sabe depois. Eles acabavam não indo para a missão depois de terminar a faculdade. Depois de muitos anos de, de observação e levantamento estatístico, eles receberam a revelação do Deus mormon, que só pensa em dinheiro, é um Deus capitalista, que não tem nada a ver com o cristianismo, é, eles receberam essa revelação de que, peraí, vamos fazer o seguinte, 18 anos, terminaram o ensino médio, pum, missão. Depois, quando voltar, aí vai casar. Aí vai casar, lógico, para não quebrar a lei da castidade, e aí vai fazer faculdade. Aí ele vai ter que ser autossuficiente. Aí nós vamos ensinar esses jovens recém-casados que não tem nada porque não, não, não puderam nem fazer um curso superior, vamos ensinar os que eles têm que ser autossuficiente. Primeiro os interesses da igreja. Os teus, não, não vê nem depois, os teus são irrelevantes. Os teus interesses são irrelevantes para eles. Se eu fizer uma retrospectiva, se você teve uma, uma, uma experiência diferente da minha... Conta pra nós. E quando eu falo isso, eu tô sendo sincera. Faz um comentário no vídeo e fala que a tua experiência foi diferente da minha. A minha experiência foi a seguinte. Armazenamento. Faça armazenamento. Armazenamento. Ou seja, de alimentos, né? E ensino na sociedade de socorro e atividade, não sei o que lá. E economia de alimento. E lá, 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 tudo, né? Alimentos. Vamos ser autossuficientes. Eu nunca, eu não cresci na igreja escutando que eu deveria ter uma poupança. Eu não escutei na igreja, eu não aprendi na igreja que eu deveria pensar no meu futuro financeiro e pensar na melhor forma de investir o meu dinheiro. Por quê? Primeiro, se eu fizer armazenamento, as chances de eu precisar de ajuda da, da igreja para me alimentar vão diminuir. Segundo, como é que eles vão me dizer para eu guardar dinheiro e me preparar financeiramente para o meu futuro? Eles precisam do meu dinheiro, eles querem o meu dinheiro. E todas essas formas aqui, elas podem parecer, algumas delas parecer pequenas, como por exemplo, tem uma atividade da ala. Todo mundo vai levar alimentação. Festa junina. Você vai, você leva tudo. Cada, cada família leva alguma coisa. Missão. Almoço aos missionários. Caravana ao templo. Oferta de jejum, dízimo. Porque senão você não entra no, na casa do Deus mormon. Aquela casa luxuosa, né? Que, que não tem nada a ver com a simplicidade que o cristianismo, que Jesus Cristo pregava, né? Atividade, acampamento, missão, roupa do templo, garment lojinha do templo, eles fazem todas aquelas coisinhas para você comprar. Ajuda humanitária, fundo geral de ofertas, atividades, acampamento. É. A tua experiência foi diferente? Na região em que você mora, você, você sempre escutou que você precisa se preparar financeiramente, sempre fazer uma reserva, uma reserva mensal, uma reserva mensal financeira. Conta pra gente e, e fala pra gente qual é a, tua, qual é a região do, do Brasil ou, ou do mundo que você viu isso. Eu adoraria saber porque não foi, a, não foi essa a minha realidade. A minha experiência foi pago dízimo todo mês e oferta de jejum. Porque se você fizer um jejum e não entregar a oferta, você tá só passando fome. O Deus mormon não se importa com o teu coração, com o teu sacrifício. Ele se importa com o teu dinheiro. Você tem que comprar as bênçãos dele. 
através da oferta de jejum. Quer aquele emprego? Jejua, mas paga uma oferta generosa de jejum para você poder receber aquela bênção, senão você vai ter só passado fome. Esse é o Deus do mormonismo para você. Graças a queridos com, como o da história de hoje, a gente está conseguindo desmascarar esses pilantras charlatões da fé e mostrar aqui para você quem eles realmente são e quem é esse Deus de barro que eles criaram para você adorar, chamado Pai Celestial. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Sabe para onde vão essas bênçãos? Para a corporação, você fica chupando o dedo. E se não está recebendo as bênçãos, é claro que a culpa é tua. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.